வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதா குமரன் தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியாவின் அண்டை நாட்டு கொள்கையில் முக்கிய தூணாக திகழ்கிறது பங்களாதேஷ் அந்நாட்டு பிரதமருடனான காணொலி காட்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு கோவையில் இன்று வேளாண் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு பங்கேற்பு உலகின் பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகளில் இந்தியர்கள் பங்கு முக்கியமானது மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் கொரோனா தடுப்பு மருந்தான கோவாக்சின் மருந்து சிறந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அளிக்கிறது முதல் கட்ட ஆய்வில் தகவல் சேலத்தில் அம்மா மினி கிளினிக்கை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அரியலூர் மாவட்டத்திலும் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் முதல் இன்னிங்ஸில் இந்திய அணி நிதான ஆட்டம் விரிவான செய்திகள் இந்தியாவின் அண்டை நாட்டு கொள்கையில் முக்கிய தூணாக பங்களாதேஷ் திகழ்கிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுடன் நடைபெற்ற காணொலி காட்சி மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் மோடி கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான சவாலான தருணத்தில் இந்தியாவும் பங்களாதேஷும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டதாக தெரிவித்தார் कई वर्षों से हम वीडियो के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं कई बार हमने वीडियो के माध्यम से प्रोजेक्ट को लॉन्च और इनोग्रेट भी किया है एक्सलेंसी विजय दिवस के तुरंत बाद आज की हमारी मुलाकात और अधिक विशेष महत्व रखती है एंटी लिबरेशन फोर्सेस पर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत को आपके साथ विजय दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व की बात है आज जब बांग्लादेश आजादी के उनचास वर्ष मना रहा है मैं दोनों देशों के शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं பின்னர் பேசிய பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா தங்கள் நாட்டின் விடுதலைக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒராம் ஆண்டு நடைபெற்ற போரில் உயிர்த்தியாகம் செய்த இந்திய ராணுவத்தினருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதாக கூறினார் தங்கள் நாட்டிற்கு ஆதரவளித்து வரும் இந்திய அரசு மற்றும் மக்களுக்கு இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் evokes in all Bangladeshis the spirit of joy, freedom and celebration. As we recall with deep gratitude our father of the nation, Bangabundhu Sheikh Mujibur Rahman, under whose dynamic leadership we earned our great independence. I pay deep homage to the three million martyrs who laid down their lives. I pay tribute to members of the Indian Armed Forces martyred in the war. இம்மாநாட்டில் பங்களாதேஷ் தலைவர் ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மான் மற்றும் மகாத்மா காந்தியின் வாழ்க்கையை விளக்கும் வகையிலான டிஜிட்டல் கண்காட்சியை இரு தலைவர்களும் தொடங்கி வைத்தனர் பங்களாதேஷ் தலைவர் ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மான் நினைவு தபால் தலையையும் இருவரும் வெளியிட்டனர் மேலும் இந்தியா பங்களாதேஷ் இடையே ஷிலாட்டி ஹில்திபாரி ரயில் பாதையையும் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தனர்
கோவை தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு இன்று கலந்து கொள்கிறார் வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் நாற்பத்தி ஒராவது பட்டமளிப்பு விழா இன்று பிற்பகல் நடைபெறவுள்ளது இதில் பங்கேற்கும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு ஆயிரத்து முன்னூற்று பட்டங்களையும் ஐம்பத்தி ஏழு பதக்கங்களையும் வழங்குகிறார் மேலும் பட்டமளிப்பு விழா சிறப்புரையாற்ற உள்ளார் இந்த விழாவில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் ஆகியோர் பங்கேற்கின்றனர் குடியரசு துணைத் தலைவரின் வருகையையொட்டி கோவையில் விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன கொரோனா பெருந்தொற்றை கையாளுவது குறித்து உள்துறை அமைச்சகத்திற்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு ஆலோசித்து முடிவு செய்ய உள்ளது உள்துறை அமைச்சகத்திற்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவின் கூட்டம் இன்றும் நாளையும் நடைபெறவுள்ளது முதல் நாளான இன்று பெண்களுக்கு எதிரான அத்துமீறல்கள் மற்றும் குற்றச் செயல்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அப்போது தமிழ்நாடு மற்றும் மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகளிடம் கருத்து கேட்கப்பட உள்ளது இதையடுத்து நாட்டில் நிலவும் கொரோனா பெருந்தொற்று சூழல் குறித்து நாளை விவாதிக்கப்பட உள்ளது மேலும் கொரோனா பெருந்தொற்று மற்றும் அது தொடர்பான விவகாரங்களை கையாளுவது குறித்த வரைவு அறிக்கைக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது உலகின் பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகளில் இந்தியர்கள் எப்போதும் பங்களிப்பு செய்துள்ளதாக மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் கூறியுள்ளார் தேசிய மாணவர் ஸ்டார்ட் அப் விருதுகள் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் நாம் சுயமாக கண்டுபிடிப்புகளில் ஈடுபடும் தருணம் தற்போது அமைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஆதரவு அளித்து வருவதாக கூறினார் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு கண்டுபிடிப்பாளர் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் அவர்களை இளைய வயதிலிருந்தே ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் इससे उसकी स्वयं प्रतिभा जो है वो अनेक बार दब जाती है और उसमें मैंने देखा है कि ये जो इनोवेटिव स्पिरिट है उसको जगाना और जगा कर रखना बहुत जरूरी है इसी उद्देश्य से मोदी सरकार आने के बाद अटल इन अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में शुरू हुए छठी से बारहवीं तक के छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्री डी प्रिंटिंग और ऐसे आधुनिक औजारों से और आधुनिक तकनीक के से काम करने लगते हैं சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் நூறு கோடி டாலர் கடன் திட்டத்திற்கு புதிய வளர்ச்சி வங்கியுடன் இந்தியா ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது இதில் மத்திய நிதியமைச்சகத்தின் பொருளாதார விவகாரங்கள் துறை இணைச் செயலாளர் பல்தேவும் புதிய வளர்ச்சி வங்கியின் துணைத் தலைவர் ஜியான் ஜூவும் கையெழுத்திட்டனர் கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை சரி செய்யும் திட்டங்களுக்கு இந்த கடனுதவி உதவும் என்று மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கிராமப்புற தேவைகளை ஊக்குவித்து பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்கும் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் வழிவகை செய்யும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக வாழ்வாதாரத்தை இழந்ததுடன் நகர்ப்புறங்களிலிருந்து தங்களது சொந்த ஊருக்கு திரும்பிய தொழிலாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பு மருந்தான கோவாக்சின் மருந்து சிறந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அளிப்பது முதல்கட்ட ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமம் ஹைதராபாத்தில் உள்ள பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்துடன் இணைந்து உருவாக்கியுள்ள கோவாக்சின் மருந்து தன்னார்வலர்களுக்கு சோதனைக்காக அளிக்கப்பட்டதில் எந்தவித பக்க விளைவும் காணப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இந்த மருந்தை இரண்டு முதல் எட்டு டிகிரி சென்டிகிரேட் வெப்பநிலையில் சேமித்து வைக்க முடியும் என்று இந்திய ஆராய்ச்சி மருத்துவ குழுமம் தெரிவித்துள்ளது அவசர நிலைக்காக பயன்படுத்தலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்ட மூன்று கொரோனா தடுப்பு மருந்துகளில் கோவாக்சின் மருந்தும் இடம்பெற்றுள்ளது பதினெட்டு வயது முதல் ஐம்பத்தைந்து வயதிற்குட்பட்ட சுமார் இருபத்தி ஆறாயிரம் தன்னார்வலர்களுக்கு கோவாக்சின் மருந்து செலுத்தப்பட்டு பரிசோதிக்கப்படுகிறது தற்போது மூன்றாவது மற்றும் இறுதிக்கட்ட சோதனை நடைபெற்று வருகிறது புதிய மூன்று வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக தலைநகர் தில்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் விவசாயிகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் மீது பதில் அளிக்குமாறு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டுள்ளது இதுகுறித்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ பாப்தே எஸ் ஏ போப்பண்ணா வி ராமசுப்பிரமணியன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது 
அப்போது மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் துஷார் மேத்தா ஆஜரானார் அப்போது விவசாயிகளுடன் மத்திய அரசு பேச்சு நடத்தி வருவதாக அவர் கூறினார் இதை கேட்ட நீதிபதிகள் விவசாயிகளின் பிரச்சினையில் முடிவு ஏதும் எட்டப்படாததால் இந்த வழக்கு விசாரணையில் சில விவசாய சங்கங்களின் பிரதிநிதிகளை சேர்ப்பதற்கு ஏதுவாக அவர்களின் பெயர்களை அளிக்குமாறு நீதிபதிகள் தலைமை வழக்கறிஞரிடம் கேட்டுக் கொண்டனர் ஆனால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருபவர்களை அடையாளம் காண இயலவில்லை என்று தலைமை வழக்கறிஞர் கூறினார் இதற்கிடையே விவசாயிகளின் பிரச்சினை விரைவில் தேசிய விவகாரமாக உருவெடுக்கும் என்று நேற்று தெரிவித்த உச்சநீதிமன்றம் நாடு முழுவதும் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் மற்றும் அரசு தொழிலதிபர்களை கொண்ட பிரதிநிதிகள் குழுவை அமைக்க வேண்டும் என்று கூறியது இதன் மூலம் விவசாயிகளின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்தது நாட்டின் தொலைத்தொடர்பு செயற்கைக்கோளான சி எம் எஸ் பூஜ்ஜியம் ஒன்று இன்று மாலை பி எஸ் எல் வி சி ஐம்பது ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் செலுத்தப்படுகிறது இதற்கான இரண்டாம் கட்ட எரிபொருள் நிரப்பும் பணி நிறைவடைந்துள்ளதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் இரண்டாவது ஏவுதளத்திலிருந்து மாலை மூன்று மணி நாற்பத்தி ஒரு நிமிடங்களுக்கு இந்த ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது இதற்கான இருபத்தைந்து மணி நேர கவுண்ட் நேற்று மதியம் மணி இரண்டு நாற்பத்தொன்றுக்கு தொடங்கியது ஆறு உந்துவிசை சக்தியுடன் இந்த ராக்கெட் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்டு விண்ணில் செலுத்தப்படும் இருபத்தி இரண்டாவது பி எஸ் எல் வி ரக ராக்கெட் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தொலைக்காட்சி சேவைகள் தொலை மருத்துவம் உள்ளிட்ட சேவைகளை மேலும் எளிதாக பெற இந்த செயற்கைக்கோள் வகை செய்யும் நாட்டின் பெரும் நிலப்பரப்புகளுக்கு தொலைத்தொடர்பு சேவைகளை இதன் மூலம் பெற முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் லட்சத்தீவுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளின் தொலைத்தொடர்பு சேவைக்கும் இது பயனுள்ளதாக அமையும் என்று கூறப்படுகிறது ஆசிய பசிபிக் ஒலிபரப்பு சங்கத்தின் துணைத் தலைவராக பிரசார் பாரதியின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி சசிசேகர் வெம்பட்டி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் உலகின் மிகப் பெரும் ஒலிபரப்பு சங்கங்களில் ஒன்றான ஆசிய பசிபிக் ஒலிபரப்பு சங்கத்தின் பொதுக்கூட்டம் நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்றது அப்போது துணைத் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தல் நடத்தப்பட்டது இதில் மத்திய அரசின் நிறுவனமான பிரசார் பாரதியின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி சசிசேகரும் சீனாவைச் சேர்ந்த தேசிய வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி நிர்வாக அமைப்பின் நிர்வாகியும் போட்டியிட்டனர் அனைத்து உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் சசிசேகர் வெற்றி பெற்றார் துணைத் தலைவராக அவர் மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு பதவி வகிப்பார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் துணைத் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள சசிசேகர் வெம்பட்டி வாழ்த்துக்கள் என்றும் இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த ஆசிய பசிபிக் ஒலிபரப்பு சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அம்மா மினி கிளினிக்குகள் மூலம் வசதி வாய்ப்பற்றவர்கள் தங்களது இருப்பிடங்களிலேயே மருத்துவ வசதி பெற முடியும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சேலம் மாவட்டம் தலைவாசல் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட லத்துவாடி கிராமத்தில் அம்மா மினி கிளினிக்கை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று காலை திறந்து வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதிக்குள் மாநிலம் முழுவதும் இரண்டாயிரம் அம்மா மினி கிளினிக்குகள் திறக்கப்படும் என்று கூறினார் இதன் மூலம் கிராமங்களில் வசிக்கும் ஏழை மக்களுக்கு அவர்களது வசிப்பிடங்களிலேயே மருத்துவ வசதி கிடைக்கும் என்றும் நோய் பாதிப்புகளை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்க முடியும் என்றும் அவர் கூறினார் துவங்கிட்ட பொழுது அவர்களுக்கு காய்ச்சலோ தலைவலியோ ஏதாவது சிறிய நோய்கள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக அம்மா மினி கிளினிக் நாடி தங்களுடைய நோயை போக்கிக் கொள்வதற்கு இங்கேயே ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் ஒரு செவிலியர் ஒரு உதவியாளர் காலை எட்டு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை இங்கேயே இருந்து வருகின்ற நோயாளிகளுக்கு பரிசோதனை செஞ்சு உரிய மருத்துவ சிகிச்சை அளிப்பார் மாலையிலே நாலு முதல் ஏழு மணி வரை இதே மருத்துவமனையில் இருந்து வருகின்ற நோயாளிகளை பரிசோதனை செய்து உரிய சிகிச்சை அளிப்பார் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திலே என்னென்ன மருந்துகள் இருக்கின்றதோ அதே மருந்துகள் அத்தனையும் அம்மா மினி கிளினிக்கிலும் வைக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றோம் 
மருத்துவ கல்லூரிகளில் உள் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டதன் மூலம் அடுத்த ஆண்டில் அரசு பள்ளிகளில் படித்த நானூற்று முப்பத்தி ஐந்து மாணவ மாணவியருக்கு மருத்துவ கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கும் என்று முதலமைச்சர் கூறினார் பின்னர் அரியலூர் மாவட்டம் சென்ற முதலமைச்சர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்றார் அப்போது பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டப் பணிகள் மற்றும் கொரோனா நோய் தொற்று தடுப்புப் பணிகள் குறித்து அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் இருபத்தோராயிரத்து ஐநூற்று நான்கு பயனாளிகளுக்கு சுமார் நூற்று இருபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை அவர் வழங்கினார் அரியலூர் மற்றும் ஜெயங்கொண்டத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள நகராட்சி அலுவலக கட்டடம் மருதை ஆற்றுப்பாலம் ஆகியவற்றையும் அவர் திறந்து வைத்தார் பதினான்கு புதிய திட்டப் பணிகளுக்கும் முதலமைச்சர் அடிக்கல் நாட்டினார் தொடர்வது பிரிவு செய்திகள் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் முதல் கட்டமாக இருபத்தி ஒரு அம்மா மினி கிளினிக்குகளை மாநில சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் இன்று தொடங்கி வைத்தார் தமிழகம் முழுவதும் இரண்டாயிரம் அம்மா மினி கிளினிக்குகள் திறக்க தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டதை தொடர்ந்து விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஐம்பத்தி இரண்டு மினி கிளினிக்குகள் திறக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது முதல் கட்டமாக காணிப்பாக்கம் பணம்பட்டு பி அகரம் வடமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அமைச்சர் மினி கிளினிக்குகளை இன்று திறந்து வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் தமிழக அரசு கொண்டு வந்துள்ள அம்மா மினி கிளினிக்குகள் மூலம் கிராமங்களில் உள்ள ஏழை எளிய மக்கள் சிகிச்சை பெற்று பயனடைவார்கள் என்று மாநில வணிக வரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் கே சி வீரமணி கூறியுள்ளார் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் இடையப்பட்டி பொன்னேரி உள்ளிட்ட ஆறு இடங்களில் அம்மா மினி கிளினிக்குகளை அமைச்சர் கே சி வீரமணி மற்றும் மாநில தொழிலாளர் துறை அமைச்சர் நிலோஃபர் கபில் ஆகியோர் இணைந்து இன்று தொடங்கி வைத்தனர் அப்போது பேசிய அமைச்சர் கே சி வீரமணி தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் தரம் உயர்த்தப்பட்டு சிறப்பான சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் சிவனருள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் கொரோனா பொது முடக்கத்தின் காரணமாக எட்டு மாத இடைவெளிக்கு பிறகு புதுச்சேரியில் இன்று கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டன மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி ஐம்பது சதவீத மாணவ மாணவியரை கொண்டு கல்லூரிகள் இயக்கப்படுகின்றன தொடக்க நாளான இன்று கொட்டும் மழையிலும் மாணவர்கள் கல்லூரிக்கு வர தொடங்கினர் கல்லூரியில் மாணவர்களுக்கு கிருமி நாசினி வழங்கப்பட்டதோடு அனைவரும் முகக்கவசம் அணிந்து ஆறு மீட்டர் இடைவெளியில் அமர அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் அரசாணைகள் சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் கடிதங்கள் அனைத்தும் தமிழில் வெளியிட உத்தரவிடக் கோரிய மனுவுக்கு பதிலளிக்கும்படி தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநல மனுவில் தமிழக அரசின் உத்தரவுகள் அரசாணைகள் சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் கடிதங்கள் ஆங்கில மொழியிலேயே தயாரிக்கப்பட்டு சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு அனுப்பப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சத்யநாராயணன் மற்றும் பொங்கியப்பன் அடங்கிய அமர்வு இதுகுறித்து மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்குள் பதிலளிக்கும்படி தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது பிரித்வி இரண்டு ஏவுகணைகளை பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு வெற்றிகரமாக பரிசோதித்தது நிலத்திலிருந்து நிலத்தில் உள்ள இலக்குகளை தாக்கும் வகையில் அணு ஆயுதங்களை ஏந்தி செல்லும் வகையிலான ஏவுகணைகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன ஒடிசா கடலோரப் பகுதியில் உள்ள பாலாசோர் பகுதியில் இரண்டு ஏவுகணைகள் நேற்று வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டன ஜம்மு காஷ்மீரில் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டிற்கு பிறகு ஒரு தீவிரவாதி இன்று கைது செய்யப்பட்டார் ஜம்மு காஷ்மீரின் அனந்தநாக் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு படையினர் இன்று அதிகாலை தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது தீவிரவாதி பாதுகாப்பு படையினரை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டதை தொடர்ந்து பாதுகாப்பு படையினர் பதில் தாக்குதல் நடத்தினர் இதில் காயமுற்ற நிலையில் பிடிபட்ட ஹிஸ்புல் முஜாஹிதீன் அமைப்பைச் சேர்ந்த தீவிரவாதி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக காஷ்மீர் பிராந்திய காவல்துறை டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோரின் விகிதம் தொன்னூற்றி ஐந்து புள்ளி இரண்டு ஒன்று சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் பெருந்தொற்று உலகின் பல நாடுகளில் உச்சம் தொட்ட நிலையிலும் இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு கணிசமாக குறைந்து வருகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக இருபத்தி நான்காயிரத்து பத்து பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை தொன்னூற்று லட்சத்து ஐம்பத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது 
ஒரே நாளில் முன்னூற்று பேர் உயிரிழந்ததால் கொரோனா பலி எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று தற்போது நாடு முழுவதும் மூன்று லட்சத்து இருபத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் அதே நேரம் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் முப்பத்து மூன்றாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஒரு பேர் குணமடைந்ததால் இதுவரை தொன்னூற்று நான்கு லட்சத்து எண்பத்து ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பது பேர் வீடு திரும்பியுள்ளனர் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்தோரின் விகிதம் தொன்னூற்று ஐந்து மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று புதிதாக ஆயிரத்து நூற்று எண்பத்தோரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் ஆயிரத்து இருநூற்று நாற்பது பேர் குணமடைந்தனர் தமிழகத்தில் தற்போது ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று சிகிச்சை பலனின்றி பனிரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஏழு கோடியே நாற்பத்தைந்து லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை உலக அளவில் பதினாறு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள சரியான முறையில் முகக்கவசம் அணிவது அவசியம் இதுகுறித்த நாடு தழுவிய விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை டிடி நியூஸ் அலைவரிசை மேற்கொண்டு வருகிறது ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்திற்கும் அச்சுறுத்தலாக கொரோனா வைரஸ் தொற்று விளங்கி வருகிறது மத்திய மாநில அரசுகளின் சிறப்பான நடவடிக்கைகளால் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரவல் வேகம் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது முகக்கவசம் அணிவது சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவது உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்கள் மூலம் இது சாத்தியமாகி வருகிறது மக்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகள் விரைவில் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கொரோனா பரவல் குறைந்து வருவதையோ தடுப்பூசி வரவிருப்பதையோ கண்டு கட்டுப்பாடுகளை நாம் தளர்த்தி கொள்ளக்கூடாது தடுப்பூசி முழுமையாக போடப்படும் வரை தொடர்ந்து முகக்கவசம் அணிவோம் மற்றவர்களையும் அணியுமாறு அறிவுறுத்துவோம் கடைகள் மற்றும் பொது இடங்களுக்கு செல்லும் போது முகக்கவசம் அணிவதை உறுதியுடன் பின்பற்றுவோம் பிரதமரின் அறிவுரைகளை முழுமையாக கடைபிடிப்போம் घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है कोरोना बीन पीड़ित ये लिरंदे उल्लखते मुच्छिलुं काबक मुगक कवसमें सिरपान आयुधम इन्वदे उन्नरवो तोड़र बदु उल्लखे चाहिए घर கொரோனா தடுப்பு மருந்து குறித்த தவறான தகவல்களுடன் கூடிய பதிவுகள் அனைத்தையும் ஜனவரி மாதத்தில் நீக்க உள்ளதாக டுவிட்டர் சமூக வலைதளம் அறிவித்துள்ளது அமெரிக்காவில் கொரோனாவுக்கான தடுப்பூசி மக்களுக்கு செலுத்தும் பணி தொடங்கியுள்ளது இந்நிலையில் டுவிட்டரில் கொரோனா மற்றும் தடுப்பூசி தொடர்பான தவறான தகவல்கள் அடுத்தடுத்து பதியப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன அதில் கொரோனா தடுப்பு மருந்து உடலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்றும் மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் தயாரிக்கப்பட்டதாகவும் பதிவுகள் இடம்பெற்றுள்ளன இதேபோல கொரோனா தொற்று தீவிரமானது இல்லை என்பதால் தடுப்பூசி தேவையில்லை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனவே இதுபோன்ற தவறான பதிவுகளை அடுத்த மாதம் முதல் வலைதளங்களிலிருந்து நீக்க உள்ளதாக டுவிட்டர் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது அமெரிக்க அரச நிறுவனங்கள் மீதான இணையதள தாக்குதல் இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று அமெரிக்க புலனாய்வு அமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் தெரிவித்துள்ளன இது தொடர்பாக அமெரிக்காவின் புலனாய்வு மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்புகளான எஃப்பிஐ சிஐஎஸ்ஏ மற்றும் ஓடிஎன்ஐ ஆகியவை வெளியிட்டுள்ள கூட்டறிக்கையில் கடந்த பல நாட்களாக தங்கள் அமைப்புகள் இணையதள பாதுகாப்பு குறித்த தொடர் பிரச்சாரத்தை கண்காணித்து வருவதாக கூறியுள்ளது இந்த விவகாரம் குறித்து நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள அதிபர் கொள்கை உத்தரவின்படி ஒருங்கிணைப்பு குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த கூட்டறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏவுகணைகள் ஏவப்படுவது குறித்த தகவல்களை பரிமாறிக் கொள்வதற்கான காலத்தை நீட்டிக்க சீனாவும் ரஷ்யாவும் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன ஏவுகணைகள் மற்றும் விண்வெளிக்கான ராக்கெட்டுகளை செலுத்தும் திட்டங்களை முன்கூட்டியே பரிமாறிக் கொள்ள சீனாவும் ரஷ்யாவும் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதிமூன்றாம் தேதி ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டன இதற்கான கால அளவு நேற்றுடன் முடிவுக்கு வந்த நிலையில் தகவல்களை மேலும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள புதிய ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இது இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான விரிவான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்றும் பாதுகாப்பு விவகாரத்தில் பரஸ்பர நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் என்றும் இரு நாடுகளும் தெரிவித்துள்ளன தொடர்வது வணிகச் செய்திகள்
இந்திய பங்குச்சந்தைகள் இன்று ஏற்றத்துடன் காணப்படுகின்றன மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டின் சென்செக்ஸ் நூற்றி எழுபத்தி எட்டு புள்ளிகள் அதிகரித்து நாற்பத்தாறாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு நிப்டி நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் அதிகரித்து பதிமூன்றாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி இரண்டாக வர்த்தகமாகிறது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்தி மூன்று ரூபாய் நாற்பத்தைந்து காசாக உள்ளது சென்னையில் ஆபரண தங்கம் சவரன் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்று அறுபது ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது ஒரு கிராம் தங்கம் நான்காயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து ரூபாயாக உள்ளது பார் வெள்ளி எழுபதாயிரத்து அறுநூறு ரூபாய்க்கும் ஒரு கிராம் எழுபது ரூபாய் அறுபது காசுக்கும் விற்பனையாகிறது சென்னையில் இன்று ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எண்பத்தாறு ரூபாய் அறுபத்தி ஒரு காசாகவும் ஒரு லிட்டர் டீசல் விலை எழுபத்தொன்பது ரூபாய் முப்பது காசாகவும் உள்ளது தொடர்வது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி தமது முதல் இன்னிங்ஸில் தேநீர் இடைவெளி வரை மூன்று விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்று ஏழு ரன் எடுத்துள்ளது அடிலேடியில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியின் முதல் நாளான இன்று டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார் இதையடுத்து களமிறங்கிய தொடக்க வீரர்கள் பிரித்திவி ஷா ரன் ஏதும் எடுக்காமலும் மயங்க் அகர்வால் பதினேழு ரன்னுடனும் ஆட்டம் இழந்தனர் புஜாரா நாற்பத்தி மூன்று ரன்னுக்கு ஆட்டம் இழந்தார் ஆஸ்திரேலிய பந்து வீச்சாளர்கள் ஸ்டார் கம்மின்ஸ் லயன் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட் வீழ்த்தியுள்ளனர் உலகக்கோப்பை மல்யுத்த போட்டியின் இறுதிச் சுற்றில் இந்தியாவின் அன்ஷு மாலிக் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார் செர்பியாவில் உலகக்கோப்பை மல்யுத்த தொடர் நடைபெற்று வருகிறது இதன் தனிநபர் ஐம்பத்தி ஏழு கிலோ இடைப்பிரிவில் நேற்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் அன்ஷு மாலிக் மோல்டோவின் அனஸ்தாசியா நிச்சிட்டாவுடன் மோதினார் சிறப்பாக செயல்பட்ட அனஸ்தாசியா ஐந்துக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று தங்கப்பதக்கம் வென்றார் இந்திய வீராங்கனை வெள்ளிப்பதக்கத்தை வென்றார் மற்றொரு இந்திய வீரரான ரவிக்குமார் தாகியா காலிறுதிப் போட்டியில் ஹங்கேரி வீரரிடம் தோல்வி இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் ஆசிய கோப்பை கால்பந்து தொடரை நடத்த இந்தியா விருப்பம் தெரிவித்துள்ளது தில்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இதனை அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமைப்பு அறிவித்தது ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்புடன் இணைந்து ஆசிய அளவில் கால்பந்து போட்டியை புதிய உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்வது என உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டில் இந்தியாவில் நடைபெற்ற பதினேழு வயதிற்குட்பட்டோருக்கான கால்பந்து உலகக்கோப்பை போட்டியை பதிமூன்று லட்சம் பேர் கண்டுகளித்தனர் மேலும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பதினேழு வயதிற்குட்பட்டோருக்கான உலகக்கோப்பை மகளிர் போட்டியையும் மகளிருக்கான ஆசிய கோப்பை போட்டியையும் இந்தியா நடத்த உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது குமரிக்கடல் மற்றும் இலங்கையையொட்டி நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக நாகப்பட்டினம் மயிலாடுதுறை கடலூர் தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களின் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதேபோல் காரைக்கால் பகுதியின் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என்றும் புதுச்சேரியின் அநேக இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் அந்த ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் ஒரு சில பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நேற்றிரவு முழுவதும் தொடர்ந்து பெய்த மழையால் சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது விழுப்புரம் திண்டிவனம் மரக்காணம் வானூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை காரணமாக மீண்டும் நீர்நிலைகள் நிரம்பி வழிகின்றன இதனால் தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கின்ற மக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் அதேபோல் நாகை மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து இரண்டு நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது இதனால் விவசாய பயிர்கள் மீண்டும் மழை நீரில் மூழ்கி வருவதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் கனமழை காரணமாக மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்கு செல்லாததால் ஆயிரக்கணக்கான படகுகள் கரையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் அண்டை நாட்டு கொள்கையில் முக்கிய தூணாக திகழ்கிறது பங்களாதேஷ் அந்நாட்டு பிரதமருடனான காணொலி காட்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு கோவையில் இன்று வேளாண் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு பங்கேற்பு
உலகில் பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகளில் இந்தியர்கள் பங்கு முக்கியமானது மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் கொரோனா தடுப்பு மருந்தான கோவாக்சின் மருந்து சிறந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அளிக்கிறது முதல் கட்ட ஆய்வில் தகவல் சேலத்தில் அம்மா மினி கிளினிக்கை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அரியலூர் மாவட்டத்திலும் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் முதல் இன்னிங்ஸில் இந்திய அணி நிதான ஆட்டம் பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின் அஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்